Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Semua sihat ke? Kita tengok sikit siapa yang ada dekat sini Ok, sekejap Alright <coughs> Alright, so Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Okay, so hari ni uh, saya akan share lagi Alright, sebab atas permintaan ada yang bagi tahu, Ada yang nak tajuk ni lagi Dan lagi satu disebabkan ada dalam student Ada dekat dalam, yang saya kenal ada beberapa orang yang juga dia minta Dia tanya saya, dia tanya saya uh, Macam mana kalau kita dah down sangat Macam mana kita nak bangkit balik Uh, mostly semua orang akan rasa macam ni betul Semua orang ada experience rasa macam ni betul tak Kan siapa pernah rasa macam ni Bila kita dah down sangat-sangat And kita tak tahu macam mana kita nak Bangun balik macam mana kita rasa kita nak uh, Apa ni Kita nak overcome benda-benda yang kita tak suka tu Selalu kan rasa macam tu kan Lepas tu tambahan pula Ada yang batu api Ada yang mengejek Ada yang memerli dan benda tu akan buat kita lie down Down teruk-teruknya And macam mana kita nak overcome benda-benda macam ni Alright So Bagi saya itu adalah uh, Normal Okay normal Why? Nanti saya akan cerita Alright sebelum tu Ada beberapa orang kat sini Okay Selamat berpuasa semua Selamat berpuasa eh Selamat berpuasa dan selamat berbuka Selamat berbuka kejap lagi Bukan berbuka sekarang Test test Suara tak boleh jelas Jelas ke? Jelas tak suara? Jelas eh? Alright Okay eh? Alright so ha, Saya nak sambung Saya nak sambung So macam tadi saya cerita uh, Pernah tak kamu semua rasa Okay pernah tak kamu semua rasa Kamu rasa yang terlampau Lampau down Dan awak rasa macam Down teruk uh, Lepas tu Dah lah tengah down kan? Dah lah tengah down Dan selepas tu ada pula lagi Manusia-manusia yang Batu api eh, Manusia-manusia yang batu api Dia panaskan lagi awak Supaya awak lebih down So awak pun duduk dekat situ Down sorang-sorang kan? Awak pun duduk situ down sorang-sorang Pernah kan? Pernah kan rasa macam tu? Saya rasa semua orang pernah rasa macam tu Itu maksudnya adalah orang-orang yang dengki lah ya. ha, Kan? Ya Okay Cara dia okay, Ada ada yang bertanya saya Ada student yang bertanya saya Macam, macam mana kita nak buat eh? So benda yang pertama adalah uh, Please jangan down uh, okay? Please jangan down Sebab apa? Disebabkan Awak pernah dengar tak cerita pasal Thomas Edison ah, Thomas Edison. Kenal tak sahabat Thomas Edison tu? Kenal tak sahabat Thomas Edison? So Thomas Edison adalah orang yang pertama Yang membuat mentol dia adalah orang yang pertama yang mencipta mentol So dia buat mentol berapa banyak kali agak Dia buat mentol agak-agak berapa banyak kali Dia buat mentol seribu kali Seribu kali dia fail Okay seribu kali dia fail Alright Kalau seribu kali tu dia fail Alright Lepas tu kali ke seribu satu Baru mentol tu jadi Kalau dia berhenti pada yang mentol yang ke seribu tu Kan? Maksudnya sampai sekarang lah kita tak ada Lampu Nampak tak? Sebab tu itulah datangnya yang selalu dalam buku Seribu satu cara Seribu satu macam-macam kan So seribu satu tu datang daripada situ lah Daripada dalam daripada peristiwa tu So maksudnya Kalau lah kali yang ke seribu tu dia dah Mana, tak nak buat dah Dah, 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 dah down sangat ni dah, Tak nak buat seribu kali Dia buat asyik fail 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 Tapi kalau dia tak teruskan Maka tak adalah Lapu So dia pun teruskan Dia teruskan kali ke seribu satu Seribu satu Betul-betul selepas seribu Okay First selepas seribu Maka jadilah Mentol Nampak tak? Okay nampak tak apa cerita dekat sini? So maksudnya awak, pernah, Lagi satu pernah tak dengar Awak sebenarnya dah dekat dah Macam awak tengah menggali Kan awak tengah menggali bawah tanah Menggali-gali nak cari kristal Lama sangat awak gali 
Awak gali 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 Tak jumpa-jumpa Tak jumpa-jumpa Lepas tu awak pun down Tambahan pula orang sebelah awak Alamak berhenti je lah kan Memang dah tak jumpa dah ni kan Awak pun berhenti Tetapi sebenarnya betul-betul Kalau lepas awak berhenti tu Sebelah tu adalah kristal yang awak cari ha, Kan So apa maksudnya dekat sini Maksudnya dekat sini Apa yang saya nak kata adalah Please jangan down dulu Jangan give up Teruskan usaha awak Alright Teruskan usaha anda Kalau awak rasa tak tahu Awak rasa tak faham Awak rasa Memang dah tak boleh go dah kan Contoh soalan fizik Memang dah tak boleh go Tak boleh buat apa Kan Kalau awak dah memang tak boleh buat apa So bila awak dah rasa tak boleh buat apa tu Bukan bermaksud awak terus tutup Kalau soalan fizik ni kau Malah kan nak baca Malah kan nak buat Malah nak jawab No Okay jangan, 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 jangan macam tu Kenapa Awak ada masa lagi Alright Awak ada masa lagi Lepas tu Awak sebenarnya boleh buat yang terbaik Cuma memerlukan masa yang betul Alright Fokus yang betul So kalau awak buat apply semua benda tu InsyaAllah Awak boleh buat Alright So Sebab ada Ada yang macam tu Ramai Saya dulu pun macam tu juga Sampai menangis-nangis eh. Sampai menangis-nangis Buang meja Sebab kan Benda ni tak boleh buat Alright Masa zaman saya belajar degree dulu Menangis saya buang meja Sebab dalam projek saya tak, tak, tak siap Tak jadi Projek tak boleh nak run Dia punya coding salah Alright So bila uh, macam tu Terasa macam tu memang Macam tu pula nak hantar Macam tu memang down Down gila And then selepas tu Saya pun tidur Okay ni cerita saya lah Tapi tu saya tengah buat projek Saya tengah buat satu projek uh, Pasal coding lah Coding sensor Alright sensor Dan selepas tu Dia bagi masa saya uh, Lebih kurang setahun Untuk buat Setahun untuk siapkan Alright So mula dah settle lah Coding, fabrication Semua dah siap Siap, siap, siap. Okay, semua kalau ikut simulation Semua betul, semua elok Semua cantik Gerakan semua cantik uh, Saya buat yang sensor untuk Dia detect Detect length uh, Plus minus 0.0001 mm Precise gila Precise teruk lah 0.001 mm saya guna sensor Alright, mula-mula macam okay, 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 okay And then awak bayangkan Dia bagi masa setahun eh Lagi sebulan nak hantar Tiba-tiba sensor saya tu Tak function Sensor saya tu tak function Tak dapat Tak dapat detect ha, Dia tak dapat detect Error, 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 error Time tu Memang saya kata Saya down teruk lah Saya down gila kan? Terlampau down Sampai saya menangis bawah meja Kan Yalah sebab itu adalah projek tu adalah yang menentukan awak dapat degree ke tak Kan Kalau tak kalau tak kalau awak tak ni awak kena extend lah extend, extend, extend. So saya tak nak extend Saya nak grab time tu juga kan So kena lepaskan projek tu So saya tengok tu menangis bawah meja Menangis 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 And then lepas tu saya solat ajat kan? Bagi tenang sikit saya tidur Memang tu tak boleh fikir lah Tak boleh fikir apa saya nak buat Apa aku nak buat apa aku nak buat, aku nak buat. Memang semua buat buat semua tak dapat Semua buat tak edit Lepas tu aku t- saya tidur Saya uh, solat Solat ajat Tunjukkan jalan Permudahkan segala urusan And then Betul-betul selepas saya bangun Saya macam mimpi ke Saya lupa tak pasti Tapi lepas tu Alright Saya bangun je Saya duduk je Memikir saya projek Tiba-tiba dapat datang Ada idea Pum Dapat satu idea Saya terus buka laptop Buat coding semua Grrrr Lepas So benda tu lepas So tentu saya dah happy lah Alright tentu dah happy Lepas tu Saya pergi ke kedai Okay kedai elektronik Saya beli sensor-sensor tu Masukkan wire 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 semua And then Alhamdulillah Projek saya semua berjalan Dengan sangat-sangat lancar Faham tak? Alright Tu maksud saya Alright tu adalah cerita Sebahagian dari cerita saya Kenapa? Okay Apa yang saya nak ceritakan dekat awak Apa yang saya nak sampaikan awak Yes Awak berhak untuk down Awak berhak untuk nangis Awak berhak untuk rehat Tapi awak tak berhak untuk berhenti Rehat tak apa Berhenti jangan Alright So bila awak down Rehat dulu Rehat dulu Otak awak mungkin terlampau penat Okay terlampau penat Awak dah study banyak sangat Okay rehat dulu 5 to 10 minutes 15 minutes Solat ke Tidur ke apa yang patut Mandi Betul mandi pun adalah salah satu cara Untuk awak tenang Okay 
Alright <coughs> Awak berhak untuk relax Lepas down Awak relax dulu Menangis ke tak menangis ke tu Ikut awak lah eh Awak relax So bila awak relax Bagi 10 ke 5 minit untuk awak tenang And then Lepas tu awak sambung Jangan berhenti terus Sambung Okay Sambung lepas tu Sambung Cuba lagi Cuba lagi Cuba lagi Alright Kenapa Disebabkan Orang yang berjaya Orang yang berjaya adalah orang yang belajar daripada kesilapan Orang yang selalu buat silap Itulah orang yang berjaya ha, Sebab kadang-kadang saya tahu Orang yang selalu down ni Sebab dia banyak sangat buat silap So bila dia banyak sangat buat silap Dia pun dah jadi malas dah ha, Ingat balik cerita Thomas Edison tu Dia buat silap seribu kali Seribu kali dia buat silap Alright Kali ke seribu satu Barulah mentor tu jadi ha, kan? Kali ke seribu satu Barulah mentor tu jadi So awak baru buat dua tiga kali dah, dah 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 stop janganlah macam tu kan Ambil cerita Thomas Edison Seribu satu kali Alright Bro oh, selamat datang kepada Ashraf Rahim <laughs> Alright Okay Dan selepas tu Pernah tak dengar cerita pasal Uh, pakcik KFC uh, Pakcik KFC Kan Pakcik KFC Apa kena mengena Pakcik KFC ni So Pakcik KFC ni Dia cerita Cerita dia Macam mana kita dat- Macam mana datangnya Ayam KFC tu Macam tadi Thomas Edison Dia seribu satu kali Kan Pakcik KFC ni Dia start daripada umur Dia sembilan tahun tau Sembilan tahun dia dah buat ayam Bukan dia buat ayam Dia masak ayam tu lah So dia masak 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 Dia seluruh orang try dia masak-masak-masak Dia suruh orang try Masak-masak-masak Dia suruh orang try Tapi semuanya ditolak Semua orang kata Tak sedap Tak sedap Apa benda ayam ni Kan apa benda ni Apa benda ni Apa benda ni Kan Dia macam-macam tu And then Agak-agak berbanyak kali dia buat Dia lebih kurang macam Thomas Edison juga Dia buat Seribu Sembilan kali Seribu sembilan kali Dia gagal Alright, seribu sembilan kali dia gagal And seke- kali ke seribu sepuluh Barulah ayam tu yang kita makan sampai sekarang ni ha, kan? Kali ke seribu sepuluh tu Barulah sedap ayam tu Macam kita makan sekali Yang lain-lain bulan puasa ni nak ter- Terbayang lah ayam KFC ha, So itulah maksud saya Alright Maksudnya Janganlah terlamp- janganlah Orang kata Bukan saya nak kata Haa uh, Serah tu tak boleh Serah tu biasa Normal normal. Down tu biasa Down tu pun normal Alright Down tu pun normal Bila awak down Rehat 5 minit Rehat 5 ke 10 minit Tidur ke apa ke yang patut Solat ke apa yang patut And then Teruskan Bangun tu Lepas tu teruskan Alright Teruskan Jangan awak terus Stop macam kat situ je Okay Dah tak tahu nak buat apa Tidur pun Tidur sampai tahun depan Janganlah macam tu Okay Terus dah tak nak buat dah Jangan macam tu Benda boleh jadi okay? Benda boleh buat Benda boleh settle Belajar daripada Kesilapan Okay belajar daripada silap ha, Janganlah benda yang awak buat silap tu Atau awak buat lagi Awak ulang lagi benda tu ha, Macam tu yang masalah bila-bila Tak jadi Betul lah Benda yang silap tu Next awak nak buat tu ha, Janganlah ulang lagi kan? Kalau awak ulang lagi Tak tak jadi Tak tak pergi mana juga kan Alright So itu adalah cara Bukan cara Pesan saya untuk awak supaya awak jangan down Alright Teruskan usaha awak And lagi satu Apa aim awak Aim awak untuk Apa Happy kan keluarga Bahagikan keluarga Nak make your family proud Alright So Sebab so apa Bila awak dapat uh, Markah yang bagus Eh Ni pula kan Kalau mak bapak awak Parent awak tak, tak happy tengok awak macam tu And lagi satu Benda ni untuk awak juga This is for your future Alright For your future And benda ni pun untuk family Set tau untuk tak Ni untuk family aku Ni untuk family aku Ni untuk family aku So bila awak buat macam tu Itu adalah awak kena buat yang Terbaik Alright Awak nak ke tengok awak dapat Result yang Kurang memuaskan Buat mak ayah awak sedih Tak nak kan <laughs> So kita nak buat mak ayah awak happy Alright So bila nak buat mak ayah kita happy Kita kena buat yang Terbaik Alright Okay Itu yang pertama Baru nombor tu <laughs> Baru nombor tu Okay kepada yang kedua Okay, untuk yang kedua adalah Apabila kita down Okay, macam tadi Bila kita down Tetapi akan ada orang-orang yang 
orang-orang yang menjadi batu api Menjadi burung-burung gagak dekat belakang-belakang kita ni Yang jenis mau mekak Mekak macam tu kan Dia akan batu api kita lah Kau memang tak power, kau memang tak boleh buat yang ni kan Ini jenis-jenis batu api So, orang-orang yang jenis batu api ni Bagi saya, saya punya pesanan adalah Biarkan mereka Alright, biar je lah orang. Alright, jangan ambil Jangan ambil sangat hati apa yang orang cakap Okay, jangan ambil hati apa yang orang cakap Sebab ini life awak Bukan life dia Awak berusaha untuk awak Awak berusaha untuk family awak Awak bukan berusaha untuk dia Tak Awak makan guna duit awak Awak tak makan guna duit dia Kan So maksudnya Bila apa yang dia cakap Masuk kanan keluar kiri uh, Kan Apa yang dia cakap tu Masuk kanan keluar kiri Kalau dia cakap awak memang tak dia buat lah Benda-benda yang negatif Toxic people Okay, benda-benda yang negatif Toxic people Masuk kanan keluar kiri Awak iakan je Kan Kalau awak marah sekalipun Diam Senyap je Rasulullah pun pernah bercakap Kan Pernah bercakap dia Kalau marah Apa dia cakap Kalau marah Diam ha, Kenapa Disebabkan Lidah lebih tajam Daripada Pisau Kan Biarlah orang buat kita Jangan kita buat Orang ha, Itu pesan saya Biarlah orang buat kita Jangan kita sesekali buat orang apa orang nak cakap ke kita Biarkan Lantak dia tak tahu Kita je yang tahu diri kita Orang yang terdekat Family kita je yang tahu diri kita Orang luar tak tahu Kita makan pun guna duit kita Kita makan tak guna duit orang Betul tak? So this is your life Your future So bila awak cerita pasal your future Awak buat yang terbaik Bila awak down Jangan stop Bila down Rehat 5 minit ke 10 minit Tak ada masalah Tidur Solat Pergilah main game Apa sekalipun Untuk buat awak happy Bila awak dah relax Teruskan ha, Teruskan Jangan stop terus Kan Lepas tu, kalau ada orang-orang yang Bising Ada orang-orang yang bising Kat tepi-tepi ni Yang yang batu-batu api Yang nak down kawan awak Kiraukan orang, Biarkan orang Awak anggap orang tu sebagai awak punya Motivation Set macam ni Okay Set macam ni kalau ada orang yang buat down akan awak Yang lagi buat awak down Alright Yang lagi buat awak down Apa yang awak kena buat ialah Awak ambil segala yang orang cakap Okay Simpan dalam hati Awak cakap dengan dia sendiri Okay Hari ni kau cakap aku macam ni Tak apa Besok kau tengok nah, Besok kau tengok Aku berjaya Why? The best revenge Okay Benda paling best adalah untuk dendam okay, Untuk balas balik The best revenge Adalah dengan menjadi Successful Adalah dengan menjadi Berjaya So itu adalah The best revenge So awak kena buat Lebih baik daripada diri right? Awak kena buat Lebih baik daripada orang. So kalau orang tu Buat awak down Orang tu batu-batu kan, Batu-batu api kan awak So apa awak Tak tak buat apa Biar Ambil apa yang orang kata Diam Okay Rasulullah pun kata Diam Bila marah diam Alright So ambil apa yang dia kata Masuk dalam hati Tengok kat cermin Tak apa Besok kau tengok aku buat Besok aku lagi berjaya daripada kau Ha Macam tu Cermin Cakap dengan cermin tu pun penting tau Boost your confidence Okay bila awak cakap dengan cermin tu Boost your confidence Alright Itu memang betul-betul boost your confidence So bila awak confident Motivation awak tinggi So awak boleh buat dengan Happy Ha kan Alright Teruskan apa yang awak buat Buat apa yang awak suka kalau awak rasa susah Cari orang Kalau awak dah tak boleh buat sendiri Memang tak boleh buat sendiri Cari orang Cari sesiapa yang boleh tolong awak Contoh kalau awak tak boleh nak buat dalam fizik Tengok YouTube PTTI Ada fizik punya video Kalau awak dah tak boleh buat apa-apa tak boleh. Cari member Cari cikgu Yang boleh tolong awak Okay salam cikgu Saya nak nak tanya macam ni Macam ni Macam ni, macam ni. Tanya lah Kan Jangan salah seorang malu bertanya Sesat jalan uh, Tu orang kata Okay uh, Macam tu Alright So <coughs> Ada apa-apa soalan Sampai ada yang suggestion ke Ada quotes-quotes yang nak share ke Quotes saya saya suka lah eh. Quotes ada salah satu quotes Yang saya suka Dia uh, Dia bahasa Inggeris Okay tapi ber, uh, bahasa, uh, bahasa Melayu dia berbunyi macam ni lah Apa benda eh Saya dah lupa dah Haa <laughs> uh, bila orang buat kita down Macam tadi lah benda yang saya kata Bila orang buat kita down Alright, bila orang buat kita down Kita diam and cakap kat dia I will and watch me Ah, uh, Sebenarnya saya boleh buat Tengoklah 
ha, Maksudnya kita boleh Buat better Lebih baik daripada Dia And lagi satu And lagi satu yang saya suka Yang saya dapat uh, quotes ni Daripada kawan saya eh? Dia selalu pesan kat saya Satu benda macam ni uh, Kalau saya dia Okay kawan saya dia kata macam ni Dia kata uh, Apa lah saya lupa lah Dia kata ah, While waiting While waiting for the storm to pass Learn on how to dance in the rain Alright so maksudnya Saya ulang balik While waiting for the storm to pass Learn how Learn on how to dance in the rain So maksudnya Semasa awak menunggu while waiting Semasa awak menunggu untuk ribut petir tu berlalu Kan awak nak tunggu di situ Why not awak belajar menari dalam hujan So maksudnya apa Ribut petir tu berlalu bukan bermaksud untuk awak stop Macam tadi, bila awak down Itu bukan bermaksud untuk awak berhenti Untuk awak stop No, try belajar untuk macam mana awak nak Adapt Nak overcome dengan benda-benda yang macam ni ha, Macam tu Dan lagi satu, selalu kan Selalu dengar, selalu dengar quotes ni Okay Hujan dengan ribut petir ni Datang bukannya untuk Uh, buat awak down Tetapi Sebenarnya Setiap kali selepas hujan Okay Setiap kali selepas hujan Mesti ada Pelangi Betul tak? Uh, setiap kali selepas hujan Mesti ada Pelangi Losers focus on winners Winners focus Ush Ini terbaik uh, Intan Amin Ini terbaik Losers focus on winners Winners focus on winning Ini best uh, Ini memang the best Right Losers fo- Maksudnya Orang-orang yang Yang Dengki orang-orang yang memang dah kalah Dia fokus kat winner Tetapi orang yang kat depan ni Dia fokus dekat yang Dia nak ha, Dia fokus kat dia nak Maksud so, itu adalah awak Awak fokus untuk Untuk awak diri sendiri Untuk awak berjaya Untuk awak happy Untuk diri awak Untuk family awak Not for others Alright bukan untuk semua Bukan untuk orang lain pun Awak berjaya Awak happy Untuk untuk awak juga Awak yang boleh beli macam-macam Bila awak dah berjaya Betul bila awak dah berjaya Awak jadi uh, Apa ni Senang lah Hidup senang Bila hidup senang macam-macam Awak boleh beli Apa yang awak nak Apa yang awak nak Semua dah boleh buat Alright So itu pun adalah ambition Set ambition awak Macam sebelum ni Saya ada Saya ada share Di mana awak kena ada Ambition So apa ambition awak Apa yang awak nak jadi Macam saya Saya nak jadi yang senang Bila saya nak Saya boleh beli Kan Bila saya kata Saya nak Saya boleh beli So itu macam So saya kena work hard saya work hard sampai saya dapat level tahap memang macam tu So di apa yang saya nak saya boleh beli Apa yang saya nak saya nak beli Saya nak beli kereta apa? Ferrari, Lambo Macam tu lah kan So maksudnya saya kena work hard Saya kena bekerja dengan lebih keras untuk sampai ke tahap macam tu Siapa tak nak jadi macam tu? Betul tak? Selalu orang kata saya nak jadi macam ni macam ni macam ni macam ni Alright itu adalah betul Itu adalah ambition cita-cita awak Tetapi cita-cita dalam life saya Adalah saya nak jadi orang yang bila saya nak Saya boleh dapat Tanpa menghiraukan apa-apa And bila saya nak and Bila saya nak bahagiakan uh, Family saya Saya boleh buat Macam tu Okay Sebab Family Adalah orang yang Paling dekat And family Adalah orang Yang uh, Apa ni Orang yang Memang selalu ada untuk awak Awak pergi mana sekalipun Awak pergi mana sekalipun Family jangan tinggal Family jangan lupa Kenapa? Sebab dia adalah orang yang Paling faham awak Dia adalah orang yang selalu ada dengan awak Dan dia orang adalah orang yang Selalu Sentiasa bersama dengan awak Walaupun awak tengah down Alright so family number one Okay family number two Okay macam okay. Dia kewajipan tu je lah eh. Kewajipan tu je lah tapi untuk, untuk kita punya life Family is number one Okay, macam mana sekalipun Family Family first Alright Bila awak buat family awak tu Automatically awak kan Happy And mendapat keredaan itu Adalah daripada Keluarga Nampak Kita masuk masuk kepada uh, Masuk dah, 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 Dalam perkenaan Islam pula Kan <laughs> Okay So ada lagi Siapa-siapa yang nak share Dia punya Quotes Ada tak yang nak share Quotes-quotes tapi saya sukalah Losers focus on winners Winners focus on winning The best Macam tadi saya punya Apa ni uh, ah, Saya selalu 
Dia punya tinggal ayat-ayat ni ah, Benda tadi ah, While waiting for the storm to pass Learn on how to dance in the rain ah, Itu adalah saya punya And lagi satu uh, Apa benda lah Sekejap Saya ada satu ayat ni Tapi saya lupa ayat dia macam ni Haa ah, ni ha Alright Dia kata There are so many people out there Who will tell you that you can't What you have got to do Is turn around and say Watch me Ha, nampak Oh kan macam Cool gila kan Cool Cool quotes ni Quotes ni saya pegang masa zaman saya Dari zaman saya sekolah ha. Ha. Alright Sebab selalu masa zaman sekolah pun Saya selalu down juga Semua orang Semua orang pernah down Okay semua orang pernah down Zaman sekolah pun saya pernah down juga Zaman sekolah pun saya pernah rasa nak give up Zaman belajar lagi tak cerita Zaman kerja dulu lagi lah Nak cerita Kan nak give up Itulah Inilah Tapi Benda yang penting Bila down Relax sekejap tak apa Jangan relax lama-lama Alright So bila relax lama-lama Awak dah jadi selesa So bila awak dah selesa Awak akan stop dekat situ je Kenapa? Lagi satu quotes Okay Untuk berjaya Awak kena keluar daripada Comfort zone Alright Untuk berjaya Awak kena keluar daripada Comfort zone Cerita macam Nokia Ha, kan Cerita macam Nokia Alright Ni saya ambil cerita ni Okay Cerita macam Nokia Nokia dulu sah, Semua orang pernah makan Nokia Nokia dulu memang power Dia macam iPhone lah Dulu zaman dulu kan Zaman saya dulu Nokia memang power And sampai satu tahap <coughs> And sampai satu tahap Dia diberi peluang Untuk buat touchscreen Punya phone Tapi dia tak nak Kan sebab dia dah terlampau selesa Dengan yang ada keypad tu Okay dia tak nak And then Sampai satu tahap Tiba-tiba iPhone bawa Keluar first phone Yang guna Touchscreen And then sampai sekarang Nokia dah tak ada Nokia entah tak tahu pergi mana iPhone sampai sekarang Kita pakai Kan Paling power <laughs> Macam tu lah Yes Don't tell people your plan Show them your result Ini pun best Okay Maksudnya awak jangan Jangan bagi tahu Apa plan awak Untuk awak berjaya Tapi awak kena tunjukkan Dia punya result And then this is uh, normal for manusia Okay, dia normal untuk manusia Sebab manusia ni, dia akan mengkritik tau Dia akan banyak mengkritik and Dia bukan, saya bukan nak toxic <laughs> Ini just, saya nak bagi, nak pesan Okay, manusia ni Dia hanya akan nampak pada result saja. And bila awak nak balas dendam Kan kata, the best revenge is to be The best revenge is to be successful So maksudnya, awak Instead of awak bagi tahu apa awak punya plan ni 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 Show them your result Show them that you can succeed Show them that you are successful Right? Bagi tahu orang Tunjukkan kat orang Yang awak ni semua power kan <laughs> Man, Semua power jangan risau Semua orang power Semua orang ada kelebihan masing-masing Semua orang ada dia punya keistimewaan masing-masing Alright? Teruskan benda tu Jangan stop Jangan berhenti Jangan give up Alright Jangan sesekali give up Bila awak rasa Down Bila awak rasa Awak dah tak boleh buat Okay Bila awak tak boleh buat soalan ni Awak dah tak nak belajar dah Kan Padahal soalan tu 10 markah Senang pula tu Alright Bila awak dah rasa tak boleh buat benda ni Awak dah tak nak buat Malah lah nak buat Tinggal je lah ha, Soalan ni No kalau awak tinggal soalan tu Soalan lain Confirm ke awak dah jawab Soalan lain Confirm tak boleh jawab Tu saya tanya Kalau awak betul Yang lain Confirm boleh jawab Yes Awak boleh tinggal soalan tu Tapi soalan lain pun Awak tak confirm boleh jawab <laughs> Macam mana Kan And lagi satu Jangan harapkan orang Untuk tolong awak Alright Orang boleh tolong awak Okay Orang memang nak tolong awak Macam saya Saya nak tolong awak Tetapi Yang boleh betul-betul Tolong diri awak Adalah Awak sendiri Kalau saya tolong awak Tapi awak tak ada uh, Tak berniat untuk tolong diri sendiri So macam mana kita nak, ber, kita nak berjaya sama-sama Betul tak? So untuk berjaya sama-sama Kita kena buat sama Sama uh, And To rise with me Or watch me rise uh, Itu pun salah satu quotes uh, Awak nak bangun dengan saya Ataupun awak nak tengok saya bangun <laughs> Macam tu lebih kurang Alright Okay ada lagi quotes-quotes yang nak share <laughs> Tapi saya suka Intern Amin dengan Iliana, Ilina Kamal 
Ni tak namanya losers focus on winners and winners focus on winning. Betul baik. Alright. Jadi nak kama Allah don't tell people your plan and show them your result. Alright. And saya punya adalah while waiting for the storms to pass, learn on how to dance in the rain. Hmm. So, quotes-quotes ni awak pegang kat diri awak. Bawa pergi mana-mana bila awak rasa down, baca saya sebab tu saya suka baca-baca quotes ni. So bila awak dah baca course ni Maksudnya awak ada peluang lagi Awak ada chance lagi untuk awak Berdiri Ada chance lagi untuk awak Berjaya Ada chance lagi untuk awak Balas dendam Balas dendam macam mana Bukan balas dendam pukul Balas dendam Dengan tunjuk orang lain Awak boleh Percaya Boleh Okay Clear eh <laughs> Macam belajar pula Clear tak clear Alright so kalau tak ada apa-apa Uh, itulah sedikit sebanyak Daripada saya Pesanan daripada saya Saya nak kamu semua Berjaya okay? Saya nak tengok kamu semua berjaya Alright So kalau tak apa Itu saja Nanti kita jumpa lagi Mungkin next time Saya akan ajar fizik Alright So itu saja saya Sekian Terima kasih Dan Assalamualaikum Salam sejahtera Selamat berpuasa Dan selamat berbuka Berbuka nanti Bukan berbuka sekarang Okay so, Bye bye